Present perfect tense. Temps présent parfait. Qui ça qui temps présent parfait hein? et qui l'a nous utilisé li? The present perfect tense refers to an action or state that either occurred at an indefinite time in the past or began in the past and continued to the present time. En créole, temps présent parfait référé à une action ou soit à un état qui est arrivé dans un lait indéfini. Dans le passé, ou bien qui t'a commencé dans le passé et puis continuer jusqu'à présent. Ce qui est temps présent parfait à lui-même, il faut qu'on ait un bagage qui était fait. Le bagage a fait déjà, mais il pas et spécifiquement dit où, qui le bagage a été fait. Ou c'est qu'on connaît le bagage a été fait. Ou du moins, il est capable de dire où il y a un bagage qui a commencé, fait dans le passé, et puis qui vient arriver, terminer dans le présent. On voit quelques exemples. I have walked on this path before. Moi, j'ai marché sur le chemin ça déjà. Fois ça veut dire que, je fois qu'on est que je marché dans le chemin ça. Non, route ça, route ça me fait déjà. Même pas du qui l'aime te faire route là. Mais c'est ça, je veux qu'on est que je fait déjà. He has gone impatient for the last hour. He has gone impatient for the last hour. Living impatient pour dernier temps. Non, une est temps qui se passe, hein? Moun sa li même, li te vin impatient. Il toujours impatient dans le moment. Qui m'a parlé avec vous. C'est dans deux situations sa qui est capable d'utiliser present perfect tense ou du moins temps présent parfait. On nous raconte comment on est capable de former temps présent parfait. How to form present perfect tense. The formula is subject plus have or has plus the past participle. So you need the subject plus have or has. Probably has, ou habitude de si c'est he ou bien she ou bien it. Et c'est troisième personne du singulier. Plus the past participle. Use has for third person. Like I said, ou habitude has, si c'est he ou bien she ou bien it. The past participle of the verb is usually formed by adding ed or d to the verb's root. The past participle of the verb is usually formed by adding ed or d to the verb's root. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, l'on crée passé participe pour verb en anglais, verb qui est régulier, on va pas ajouter E, D ou bien D dans le verbe là. Mais c'est pour le verbe qui est régulier. Quand il y a un verbe qui est irrégulier, le verbe ça y est ou pas qu'à ajouter D ou bien E, D derrière. Nous allons pour le verbe ça y est l'autre fois. Par exemple, walk, tourner, walked. Clean, tourner, cleaned. Walk, walked. Clean, cleaned. Ok? On nous conjugue verbe tout corps dans le présent parfait. I have called, you have called, he, she, or it has called, we have called, you have called, they have called. Ok? Ou seulement, point, pour nous, vous mettez have, après ça, vous mettez passé, participe, verbe là. Et puis, le tout bas ou présent, parfait. Present perfect question. Comment vous poser une question avec présent parfait? Formule lancée, have or has, plus the subject, plus the past participle. On voit quelques exemples. Have you known about it? Have you known about it? Dans ce question pose, est-ce que ou te connais de ça? Est-ce que te connais de lui? Ok? Has she figured it out? Has she figured it out? Sur ce question pose, est-ce que lui a eu comprendre lui? Est-ce que lui comprend lui? Vous pouvez encore, pour formuler, c'est 
have or has plus the subject plus the past participle. Present perfect, negative. Comment pour former négatif avec temps présent parfait? Formule lancée, the subject plus have or has plus not plus the past participle. Par exemple, I have not called her yet. I is the subject, have not called her yet. So go sujet plus have or has plus not plus the past participle of the verb qui c'est called. I have not called her yet. Contraction will be a contraction en anglais. How do I form contraction for this? All I have to do is take the subject plus have plus not or has not or haven't or hasn't for contraction plus past participle. How do I form contraction for this sentence? All I have to do is I need to take the subject and I need to change have not or has not to haven't or hasn't plus past participle of the verb. For example, I have not called her yet to ne, I haven't called her yet. Merci en pile. Abonnez à channel là et puis cliquez sous cloche là pour capable de jouer toutes nouveaux vidéos. Merci.